இறைவனுடைய கருணையினால் காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய இருபத்தி நான்காவது தலம் நேற்றைய தினத்தில் திருவலங்காடு அற்புதமான ஒரு தலம் இரத்தின சபை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சபை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னதாக பதினோரு லட்ச ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட தலம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்திற்கு முன்னதாகவே பதினோரு லட்சம் செலவு செய்து கட்டப்பட்ட தலம் அப்ப அந்த தலத்திற்கு எவ்வளவு சிறப்பு இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய தலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சிந்திக்கணும் இன்னைக்கு நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப அவ்வளவு உயர்வான ஒரு தலம் வந்து திரு வலங்காடு இந்த திருவலங்காடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலத்துக்கு உரிய சிறப்புகளை எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் நேற்றைய தினத்தில் காரைக்கால் அம்மையார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய சரித்திர கதையையும் நாம் நேற்றைய தினத்தில் தெரிந்து கொண்டோம் ஏற்கனவே நிறைய தெரிந்திருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முறை யாரெல்லாம் காரைக்கால் அம்மையாருடைய கதையை கேட்டோமோ நமக்கு எல்லாருக்குமே என்ன பதவி கிடைக்குமா கைலாய பதவி கிடைக்குமா அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய கதை வந்து காரைக்கால் அம்மையார் கதை அதே மாதிரி ஒரு பெண் எப்படி வாழணும் என்பதை வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு பிராட்டியார் அதை விட இன்னொரு சிறப்பு உலகத்தில் எத்தனை அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் மட்டும் இல்லை கோடான கோடி பேர் சிவாடியார்களாக கைலாயத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் யாருக்குமே கிடைக்காத பேர் வந்து காரைக்கால் அம்மையாருக்கு கிடைச்சது நேற்றைய தினத்தில் என்னை பேணும் அம்மையே வருக எவ்வளவு அற்புதம் சிவபெருமான சுமக்க முடியுமா கருவில் சுமக்க முடியுமா சிவபெருமானுடைய திருவாயினால் அம்மையே என்று அழைப்பதற்கு அந்த அம்மையார் எத்தனை ஜென்மத்தில் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா இந்த ஒரு ஜென்மம் அல்ல எத்தனை ஜென்மத்தில் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்போ ஒன்னும் இல்லை தேவகி அம்மையார் பகவானை கருவில் சுமப்பதற்கு அறுபதனாயிரம் ஆண்டு காலம் முன் ஜென்மத்தில் தவம் பண்ணாங்க வளர்ப்பதற்கு யசோதை அம்மையார் அறுபதனாயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் செய்தாங்க பெறுவதற்கு சுமப்பதற்கு ஒரு அம்மையார் அறுபதனாயிரம் வருஷம் வளர்ப்பதற்கு ஒரு அறுபதனாயிரம் வருஷம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு யுகம் ஒவ்வொருத்தரும் தவம் பண்ணிருக்கிறாங்க இறைவனை சுமப்பதற்கும் வளர்ப்பதற்கும் அப்போ இறைவனுடைய திருவாயினால் சிவபெருமானுடைய திருவாயினால் அம்மையே என்று அடைப்பதற்கு காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதவதி தாயார் எத்தனை ஆண்டு காலம் தவம் செய்திருப்பாங்க யோசிக்கணும் திருமாலாக இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கிட்ட சீக்கிரமா திருவருளை பெற்று விடலாம் திருப்பதி உண்டியல்ல ஒரு கோடி போடுறேன்னா உடனே திருவருள் தருவார் அப்படிதானே கோடி கோடியாக கொட்டின்னு இருக்கிறோம் இல்லையா உடனே அது கிண்டல் நினைக்கக்கூடாது நம் கர்மாவை அங்கே கொண்டு போய் கொட்டின்னு இருக்கிறோம் பாவத்தை கொட்டி கொண்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த உண்டியலில் பணம் போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பாவம் உயர்ந்து கொண்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் எல்லாரும் என்ன நினச்சிருக்கோம் திருப்பதி உண்டியில் இவ்வளவு படம் போடுறாங்க ஜனங்கோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அல்ல எவ்வளவு கொடுக்குறோம் எவ்வளவோ கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நினைக்கிறீங்க நம் கர்ம வினையை அங்கே தொலைக்கிறோம் பிறவி கடனை அங்கே போக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் அது போல எத்தனை ஜென்மம் அடுத்து அந்த தவத்தை செய்திருப்பாள் காரைக்கால் அம்மையார் சிவபெருமானுடைய அதுவும் நாராயணரே ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருந்தாதான் சிவபெருமான் காட்சியே கொடுப்பார் நாராயணரே ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருக்கணும் பிரம்மா ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்திரன் ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருக்கணும் இப்படி அவர்களே ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் தவம் இருந்தால்தான் இறைவன் கிட்ட இருந்து திருவருளை பெற முடியும் அப்ப எத்தனை ஜென்மத்தில் காரைக்கால் அம்மையார் புனிதவதி தாயார் சிவபெருமானுடைய திருவாயினால் அம்மையே என்று அழைப்பதற்கு பெருமைக்குரியவர்களாக எத்தனை ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா நாம எல்லாம் சில பேர் சலிச்சுக்கிறோம் உளுந்து உளுந்து சாமி கும்பிடுறோம் ஒன்னும் தர்மாட்டன்றார் நினைக்கிறோமா இல்லையா வருத்தம் எல்லாருக்கும் இருக்கதான் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதற்கு அத்தனைக்கும் நமக்கு பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும் 
இது அத்தனைக்குமே நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிமிஷத்திற்கும் இறைவன் பல வினாடிகள் நமக்காக ஒதுக்கி கொண்டே இருப்பார் பல வருஷத்தை ஒதுக்குவார் பல நாட்களை ஒதுக்குவார் அப்போனா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான காலம் என்பது இந்த புண்ணிய காலம் இல்லையா அப்போனா என்ன அர்த்தம் எல்லாரும் தவம் செய்யணும்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னது தவம் நீங்கள்லாம் உட்காந்து இந்த காலை மடக்கி என்னால் காலை மடக்கி உட்கார முடியல ஒன்றரை மணி நேரம் தான் நான் சேரில் உட்காந்துருக்கேன் அப்போ நீங்கள்லாம் காலை மடக்கி உட்காரதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுவீங்கன்னு என்னாலையும் யோசிக்க முடியுது உடனே என்னென்னா அந்த காலத்து உணவு முறைகள் வேறு இந்த காலத்து உணவு முறைகள் வேறு ஆனால் அப்படி இருந்தும் நீங்கள் உட்காரீங்க பார்த்தீங்களா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா அதனால் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒன்று நிச்சயமாக காரைக்கால் அம்மையாரனுடைய கதையை கேட்ட அத்தனை பேருக்குமே இறைவன் சிவபெருமானுடைய திருவருள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்பது திண்ணம் இப்போ காரைக்கால் அம்மையார் அங்கே போய் என்ன காட்சியை பார்த்துருக்குறா அம்மையப்பருடைய காட்சியை பார்த்தா நேற்றைய தினத்தில் மாமியாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமே நான் அந்த அம்மா கொஞ்சம் எழுந்து நின்று வணக்கம் சொல்லி இந்த கதையெல்லாம் கேட்கணும் கணவருக்கு எப்படி மரியாதை கொடுத்தா அந்த அம்மா எப்படி இறைவனுக்கு மரியாதை கொடுத்தா ஏன்னா செருப்பு போட்டுட்டு வந்துட்டு அந்த செருப்பையே நம்ம காலில் இருந்து கயிட்டுறதுக்கு யோசிக்கிறோம் சாக்ஸ் போட்டால் அதை கயிட்டுறதுக்கு யோசிக்கிறோம் ஆனால் அந்த அம்மா பாருங்கள் தலகிலாம் நடந்தா இறைவன் இருக்கின்ற இடமாயிற்றேன்னு முத முதல்ல கைலாயத்திற்கு தலையால ரோடு போட்டு கொடுத்த அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையார் இன்னைய வரைக்கும் அந்த வழியில தான் சூப்பர் ஸ்டார்ல இருந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் போனது அந்த வழியில தான் போயின்னு இருக்கா கைலாயத்துக்கு ரோடு யாரா போட்டு கொடுத்தான்னா ஒரு பெண் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நால்வரோ மற்றவரோ யாரும் போடல முத முதல்ல அதுவும் தலைகையெல்லாம் நடந்து போட்டு ரோடு போட்டு கொடுத்துருக்கான்னா எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய அம்மையார் யாரு காரைக்கால் அம்மையார் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னா நேற்றைய தினத்துல மீண்டும் ஒரு செகண்ட் நினைவுபடுத்திக்கிறோம் இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புண்டேல் ஐயனே உன்னை மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் அறவா நீ ஆடுகின்ற பொழுது மகிழ்ந்து பாடி உன் அடியின் கீழ் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டா முத முதல்ல அந்தாதி பாடியது யாரு அற்புத திரு அந்தாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடியவள் காரைக்காலம்மையார் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா அந்தாதியும் வந்தது எல்லா அந்தாதியுமே அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வந்த அதை அதுக்கப்புறம் பாடியவர்கள் தான் முத முதல்ல அந்தாதி பாடியவர்கள் யாருன்னா காரைக்கால் அம்மையார் அப்படி அந்தாதி பாடி இறைவனை மகிழ செய்தவள் காரைக்கால் அம்மையார் அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய அம்பால் சுவாமி உங்களுடைய நடன கோல காட்சி எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் பிரார்த்தித்தாள் நாம எல்லாம் என்ன கேட்கணும் கடவுள் கிட்ட கனவுலையாவது உங்களை பார்க்கணும் சுவாமின்னு கேட்கணும் ஆனால் நாம எல்லாம் என்ன கேட்குறோம் ஒருத்தர் கனவு கன்றார் கனவு கன்றார் ராத்திரி படுத்தாராம் அந்த கனவுல பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய புதையல் கிடைச்சதான் என்னது ஆமாம் புதையல் கிடைச்சதான் அதை எடுத்து அவர் பார்த்து எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் பார்த்து யாரோ வந்துட்டாங்களாம் அதை பார்த்த உடனே அது எல்லாம் சாம்பலாக போச்சாம் அப்படி சில பேர் சில பேர் எண்ணிக்கிட்டே இருந்த பணத்தை அவ்வளோ பணத்தை கனவுல பார்த்தேன் கனவுல பணம் பார்த்தா என்ன ஆமாம் நம்ம என்னென்ன மனசில் நினைக்கிறோமோ அது ராத்திரி கனவாக வரும் அதான் நிஜம் தொண்ணூத்தொம்பது சதவிகிதம் தன்னை மறந்து உறங்குகிற பொழுது ஒரு சில வினாடிகளில் ஒரு சில கனவுகள் வந்துட்டு போவோம் வந்துட்டு போவோம் அப்போ அது கனவுன்னு சொல்லலாம் நம்ம பகலெல்லாம் என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் அது கனவுல காணுறதெல்லாம் முடியுமா இறைவனை கனவுல காணணும் ஏன்னா கலியுகத்தில் கனவுல மட்டும்தான் இறைவனை காண முடியும் ஏதோ புண்ணியம் செய்த அடியார்களுக்கு புண்ணியம் செய்த அடியார்களுக்கு எல்லாருக்கும் காட்சி வந்து கிடைச்சிடாது எல்லாருக்கும் காட்சி கிடைச்சிடாது காசியம்பதியில் ஒரு கதை நடக்குது தொழு நோயாளி அவர் தினமும் காத்தாலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பிச்சை எடுப்பார் வீட்டில் யாரும் சேர்த்துக்கல எல்லாம் தொழு நோய் வந்த உடனே விரட்டி விட்டுறாங்க அவர் வந்தார் பார்த்தார் அப்போது வீடு வீடாக போய் பிச்சை எடுக்கிறார் அம்மா பிச்சாந்தேகின்றார் பிச்சை போடுறாங்க எல்லாரும் அதை கொண்டு வந்து நாலாக பிரிக்கிறார் 
அதில் மூணு நாய்களுக்கு உணவு வச்சுட்டு ஒரு பகுதியை அவர் உண்கிறார் ஒரு பகுதியை சிவபெருமான் பார்த்தார் நம்ம பாட்டுக்கு விஸ்வநாதராக உட்காந்துக்கிட்டு எல்லாருடைய கஷ்டம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நாளாவது பார்த்துருக்குறோமா முத முதல்ல இந்த பிச்சை எடுக்கிறவங்க கஷ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னுட்டு அவரும் போனார் அம்மா பிச்சாந்தேகி ஏயா நல்லா தானே இருக்கிற கை கால் நல்லா தானே இருக்குது ஒரு மூட்டை தூக்கக்கூடாது ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை செய்யக்கூடாது ஏதாவது போய் எங்கேயாவது வேலை செஞ்சு பிழைக்கக்கூடாது கையே தெரிய வெக்கமா இல்லை உனக்கு கேட்குறாங்க சரி ஒரு சில பேர் சரி இப்படி போனால் தானே அப்படி கேட்குறாங்க வேறு ரூபத்தில் எதுலையாவது போய் பார்க்கலாமே ஒவ்வொரு ரூபத்தை எடுத்துகிட்டு தான் போய் பார்த்து கேட்டார் ஆனால் ஒருத்தரும் ஒரு பருக்கு சாதம் போடலை ஒரு சப்பாத்தி போடலை ஒரு இட்லி போடலை ஒன்றும் போடலை பசி சிறு குடலை பெருகுடலில் தின்னுது சிவபெருமானுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை சரின்னு நேராக வந்தார் நாம் ஒழுங்காக உள்ளியே உக்காந்துட்டு பிரசாதத்தை வச்சாங்களா வாசினியை நுகர்ந்தம்மா சாப்பிட்டம்மான்னு இருக்கிறத விட்டுட்டு சிவனேன்னு இருக்கிறத விட்டுட்டு இப்படி யார் நம்மளை வர சொன்னாலும் அவரே அவரை நினச்சிக்கிட்டு வந்தாரா என்னமோ தெரியலை அந்த பக்கம் பார்த்தா இந்த தொழு நோயாளி உடம்பு முழுவதும் அங்கமெல்லாம் தொழு நோயாளி ரத்தமும் உதிரமும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உதிரம் வடியுது ஒரு பக்கம் சீவு வடியுது ஒரு பக்கம் புழுக்கள் ஈக்கள் அத்தனையும் நண்டுகிறது நாற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை ஒரு உடம்பு தேகத்துக்குள் நாற்றம் எடுக்கிறது அங்கே போய் உட்கார்றார் சிவபெருமான் உட்காந்து பார்த்தா ஏற்கனவே மூணு பங்கு பிரித்து நாய்களுக்கு வச்சுட்டார் அது சாப்பிட்டுருக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது அப்போ தான் எடுத்து அப்படி வாயில் வைக்கலான்னு நினைக்கிறார் வாயில் அப்படி வைக்கலான்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைக்கும் தருவாயில் அப்படி நினைக்கிறார் நினைக்கிற அப்படி வாயில் வைக்கலான்னு பொழுது ஐயா அருந்த பசி சிறிது அன்னம் கொடுன்னார் நாம் அந்த என்ன சொல்லியிருப்போம் ஏற்கனவே மூணு நாய்களுக்கு போட்டேன் இந்த நேரத்தில் ஏயா என் உயிரை வேறு வந்து வாங்குகிறேன் நானே இருக்கிறது ஏதோ கொஞ்சம் அதை வேறு திங்கலான்னு இருக்கிற நேரம் பார்த்து இது வேறு பிச்சை வேறு கேட்குறேன் அப்படின்னு இருப்போம் கொஞ்சம் மனசு இருக்கிறவங்களாம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க நீ கொஞ்சம் சாப்பிடு நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த அடியார் சற்றும் யோசிக்கல அந்த தொழு நோயால் என்ன பண்ணார்னா இந்த ஐயா சாப்பிடு உன்னை பார்த்தா பத்து நாள் பட்னியாக இருந்தவர் போல் தெரியுது யாரை பார்த்து உலகத்துக்கே படியலக்கக்கூடிய அம்மையப்பரை பார்த்து சொல்றார் அவர் என்னென்ன உன்னை பார்த்தா பத்து நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு அதனால நீ முதல்ல சாப்பிடு நான் யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு இவர் கேட்குறார் யார் சிவபெருமான் கேட்குறார் நான் யாருன்னு தெரியுமா ஐயா பசி ருசி அறியுமான்னு சொல்லுவாங்க பசியினுடைய கொடுமை எனக்கு தான் தெரியும் பசியினுடைய கொடுமை எனக்கு தான் ஏன் தெரியும் அதனால முதல்ல நீ சாப்பிட்டுடு பிறகு சொல்லு நீ எங்கே போக போகிற நான் எங்கே போக போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள்லாம் ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு பழமொழி சொல்லுவீங்களே என்ன அது ஆ நீ எங்கே போக போகிற நான் எங்கே போக போகிறேன் அதுக்கு ஒரு பழமொழி சொல்லுவீங்களே என்ன என்னென்ன நான் கேட்டது பழமொழியை தான் கேட்டேன் அப்பா யாரோ சொல்லிட்டாங்க யார்பா அது அவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் எவ்வளோ பாரு எவ்வளோ அழகான பழமொழி இல்லை அது அதாவது நீ எங்கே போற நான் எங்கே போற ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க நான் அதை சொல்லக்கூடாதுன்றதுனால தான் நான் உங்களை கேட்டேன் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை பார்க்குறவங்க தப்பாக ஏதாவது சொன்னால்ல அது கஷ்டமாகிடும் அதனால் இறைவன் இல்லையா அதனால் அவர் அப்படி ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடாது இப்போது நீ எங்கே போக போகிற நான் எங்கே போக போகிறேன் நீயும் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் நானும் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் நான் யார் இங்கே இருப்பேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் தெரியும்யா முதல்ல நீ சாப்பிடு நீ முதல்ல சாப்பிடு பிறகு பேசி கொள்ளலாம் அப்படின்னார் சரின்னு இல்லை நான் சொல்லிட்டு தான் சாப்பிடுவேன்னார் நான் சொல்லி என்னை யாருன்னா நான் சொல்லிட்டு தான் சாப்பிடுவேன்னார் நீ சொல்ல வேணாம் நான் சொல்லட்டுமா நீ யாருன்னு என்னை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் என்னை பற்றி நீ என்ன சொல்லுவ நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா ஓ தெரியுமே சொல்லி பார்க்கலாம் என் அட்ரஸ் என்ன என் பூர்வீகம் என்ன என் பேர் என்ன சொல் அடந்த என் நேர் எதிர்த்தாப்பில் உக்காந்துருக்க அந்த காசி விஸ்வநாதன் தானே நீ ச 
சிவபெருமான் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார் டே நான் இன்னைக்கெல்லாம் சுற்றி உலகமெல்லாம் சுற்றி அம்மா பிச்சாந்தேகி ஐயா பிச்சாந்தேகின்னு கேட்டேன் ஒருத்தனும் ஈ பருக்கு கூட போடலையா என் கையிலையும் போடல என் தட்டுலையும் போடல எவன் கண்ணுக்குமே தெரியாத நாய் நான் எப்படா உங்க கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச நான் தான் காசி விஸ்வநாதனை நீ எப்படா கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு கேட்டார் நீ எப்படி கண்டுபிடிச்ச சொல்லட்டுமா சொல்லி அதுதான் கேட்கறதுக்கு தானே உட்கார்ந்துருக்கேன்னார் அப்ப அந்த தொழுநோயாளி சொன்னார் ஒரு வார்த்தை அங்கமெல்லாம் அழுகி கிடக்கக்கூடிய துருநாற்றம் எடுக்கக்கூடிய என்னிடத்தில் வந்து ஒருவன் கையேந்தி அன்னம் என்று சொல்லக்கூடியதை கேட்கின்றான் என்றால் அது அந்த இறைவனை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் என்று கேட்டார் அங்கமெல்லாம் தொடு நோயால் நாற்றம் எடுக்கக்கூடியது புழுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் என்னுடைய தேகத்துக்குள் இருக்கின்றது என் கிட்ட வரவே அனைவரும் பயப்படுகிறார் எனக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படி ஒரு கிலோமீட்டர் இருந்து தூக்கி வீசுகிறார் இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பொழுது இவ்வளவு நாற்றம் எடுத்தவன் இடத்தில் ஒருத்தன் வந்து அருவறுப்பு இல்லாமல் அன்போடு எனக்கும் அன்னம் கொடு என்று கேட்கின்றான் என்றால் அது அந்த இறைவனை தவிர வேற யாரா என்கிட்ட வர முடியும் அவ்வளவு கிட்ட நெருங்கிறதுக்கு யார் யாருக்கு மனம் இருக்கிறது அப்படின்னார் பாருங்க ஆனந்த கண்ணீர் வந்து கட்டி அணைத்தாராம் சிவபெருமான் இந்த உலகத்துல நானே காட்சி கொடுக்கணும்னு கருணையோடு எல்லாருக்கும் வந்தேன் ஆனா யாருமே என்னை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை யாரும் என்னை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா ஒரு தொடு நோயாளியாக இருந்தாலும் கூட நீ என்னை அடையாளம் கண்டு கொண்டாயே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்போ எந்த சொரூபத்தில் இறைவன் வருவார் என்று யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா எப்ப எந்த நேரத்துல எப்படி இறைவன் வருவார் என்று எவராலையும் சொல்ல முடியாது ஒரு தொழு நோயாளி இடத்தில் போய் உணவு வாங்கி உண்கிறார் என்றால் அது இறைவன் எவ்வளவு அந்த தொழு நோயாளிக்கு அவர் கருணை என்பதை கொடுத்திருக்கிறார் என்று யோசித்து பார்க்கணும் இல்லையா அப்பேற்பட்ட கருணை நம் அம்மை எப்பருக்கு உண்டு வேற யாருக்கும் அந்த கருணை வருமா வராது இது காசி புராணத்துல ஒரு பகுதியில ஒரு சின்ன கதை இது எதுக்காக இந்த இடத்துல சொல்றேன் அப்படின்னா கனவு காணணும் இறைவனை இரவு நேரத்திலாவது கனவிலாவது காணணும் முருகா 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 காட்சி கொடு காட்சி கொடு காட்சி கொடு சிவபெருமானே காட்சி கொடு காட்சி கொடு என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன் பாதத்தை நான் பார்த்துட மாட்டேனா நினைக்கணும் பெருமாளே 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 உன்னை என்னைக்காவது பார்க்க மாட்டேனா ஆட்டாலே உன்னை எங்கேயாவது பார்க்க மாட்டேனா இப்படி நினைக்கணும் ஆனால் நாமெல்லாம் என்ன நினைக்கிறான் ஆமாம் கனவுல உலகலகி ஐஸ்வர்யா ராய் வருவாளா இல்லை உள்ளூர் கிளவி வருவாளா அப்படி தான் நினைக்கிற தோணுது நமக்கு வேறு எதை எதையோ ஆசைப்பட தோணுது வேறு எதை எதையோ கனவு காண தோன்கிறது இரவு நேரத்தில் ஒரு துளி விபூதியை நெற்றில் வைத்து கொண்டு இறைவா இன்று இரவாவது நீ என் கனவில் வரமாட்டாயா அப்படின்னு கனவு காண எல்லாரும் ஏன்னா நேரில் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மால என்ன இல்லை சக்தி இல்லை அன்பு இல்லை பக்தி இல்லை இறைவனுக்கே வருத்தத்தோடு தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு ஏன் உண்மையான பக்தர்கள் இல்லையேன்னு வருத்தம் இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஆமாம் இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்குறோம் என்னான்னு என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அந்த பையனுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்கணும் அந்த குழந்த படிக்கிறதுக்கு போகணும் அது கலெக்டர் ஆகணும் அது கலெக்டர் ஆனது அதுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பேரனை பேத்தியோ பார்க்கணும் இப்படிதான் போயின்னு இருக்கு லிஸ்ட்டு ஆமா நாலு வீடு இருந்தாலும் பத்தாவது ஏழு வீடு ஆகணும் ஏழு பத்தாவது ஒன்பது ஆகணும் ஒன்பது பத்தாவது பதினாறு ஆகணும் இப்படி தானே போயின்னு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மையா இருக்கு பதினேழு வீடு இத்தனை வீட்டில இருந்து பழைய வீட்லயே இருந்தாங்க ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி வீடு மாறலான்னு மாறினாங்க மாறி அன்று இரவு தங்கலான்னு நினைக்கிற பொழுது அவங்க வீட்டுக்காரருக்கு ஆட்டோ அட்டாக் வந்தது வீட்டுக்கு அங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க கடைசியில் அந்த புது வீட்டில் ஒரு நாள் இரவு கூட அவர் கணவர் தங்கவே இல்லை பதினேழு வீடு அந்த அம்மையா இருக்கு காலேஜி ப்ரொஃபஸர் ஆரணியில் மிகப்பெரிய காலேஜி ப்ரொஃபஸர் மூன்று மருமகள் மூன்று மகன்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க அம்மா பதினேழு வீடு இருந்து இன்னொன்று ஓட்டு வீட்லேயே இருக்கிறோம்மா அந்த வீட்டுக்கு போகலான்னு நாங்கள் பிள்ளைங்க ஆசைக்காக போனாங்க போன அன்னைக்கு காலையில் கிரக பிரவேசம் ஆறு மணிக்கெல்லாம் அவருக்கு ஆட்டோ அட்டாக் வந்துருச்சு கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க 
ரெண்டே நாளில் வீட்டுக்கு அவர் பிணமாகத்தான் வந்தார் ஆனால் அப்பையும் புது வீட்டுக்கு போகல பழைய வீட்டுக்கு தான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க நீங்கள்லாம் அங்கே போங்க நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் ஏனோ எனக்கு அந்த வீடு அதிர்ஷ்டம் இல்லை இந்த வீட்டில் இருக்கிற பொழுது நான் பதினேழு வீடு வாங்கினேன் பதினேழு வீடு இருந்தாலும் தூங்குறதுக்கு எத்தனை அடி தேவை ஆ ஆறு அடி தான் தூங்க முடியும் பதினேழு அறை ஒரு வீட்டில் பதினேழு அறை இருந்தாலும் தூங்குறது ஒரு அறையில் தான் தூங்க போகிறோம் பதினேழு அறையிலையும் பதினொ ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு அறையில் கட்டிட்டோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு வீட்டில் போய் தூங்கலாம் தூங்க முடியும் இல்லை அவனா என்ன அர்த்தம் ஆசையை குறைக்க வேண்டும் என்பது அர்த்தம் ஆசை குறைத்தால் ஆண்டவனை தொட்டு விடலாம் காரைக்கால் அம்மையார் நினைத்திருந்தால் தனதத்தருக்கு மகளாக பிறந்திருந்து மிகப்பெரிய செல்வத்தருக்குரிய மகளாக இருந்து மிகப்பெரிய செல்வந்தருக்கு மனைவியாக வாய்த்திருந்தும் கூட அந்த அம்மா எங்க போகல நாகைப்பட்டினத்திற்கு போகல கணவர் கைவிட்ட உடனே காரைக்காலுக்கும் போகல மதுரையும் பதிக்கு வந்த மதுரையும் பதியிலிருந்தே கேட்டா என்ன சொல்லிட்டா பதி பக்தி பாதியில விட்டுடுச்சு இறை பக்தி என்றும் உள்ளது துணை செய்யணும் இல்லையா அப்போ அப்படிப்பட்டது நாம எல்லாம் கனவு காணணும் என்னன்னு இறைவனை இந்த ஜென்மம் மனித ஜென்மம் நாம எல்லாம் ஒரு முறையாவது கனவுலையாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படணும் எதுல பார்க்கணும் கனவுலையாவது நிஜத்துல பார்க்கறோமோ இல்லையா கனவுலையாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படணும் இப்போ இறைவனை நேரில் காரைக்கால் அம்மையார் பார்த்துட்டா இறைவன் கிட்ட அம்மையேன்னு வரம் வாங்கியாச்சு இறைவன் சொல்லிட்டார் அம்ம கையிலையில் பாதி எது திருவலங்காடு சரி திருவலங்காட்டு அங்கிருந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மாதிரி எங்க வந்துட்டாங்க பூமிக்கு வந்தாச்சு எலும்பு கூடான வடிவம் என்ன வடிவம் எலும்பு கூடான வடிவம் வந்தா வழி இப்படி இருட்டு வேற சுடுகாட்டுக்கு நேரில் போய் நின்ட்டா அந்த அம்மா பேய்கள் எல்லாம் கூத்தாடுது வழி தெரியல எந்த பக்கம் போறதுன்னு எல்லாம் கூத்தாடுது இது இந்த மாமை எலும்பு கூடு இல்லையா ஆ புதுசா ஏதோ வந்திருக்குதுன்னு அதெல்லாம் எழுந்து ஆட ஆரம்பிச்சுது அது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய ஓங்கார சொரூபத்தின் மூலியமாக அடைக்க முடிச்சுட்டு வழி தெரியல எந்த பக்கம் போறதுன்னு இறைவனே வந்து வல பக்கம் போ அதனாலதான் திருவலங்காடுன்னு பேரு இறைவனே வந்து வல பக்கம் போ என்று வழி காமிச்சாராம் அதைத்தான் சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் திரு நின்ற ஊர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அப்படி ஒரு வரலாறும் சொல்லப்படுகிற அப்படி வழி காண்பித்ததுனால திரு நின்ற ஊர் அந்த இடத்துல இறைவன் நின்றதுனால திரு நின்ற ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து அப்படி வழி காந்த அதற்கு பிறகு தான் காரைக்காலமையார் திருவலங்காட்டிற்கு போகிறாங்க திருவலங்காட்டினுடைய எல்லை ஆரம்பம்னு இருந்தது பார்த்த உடனே அந்த அம்மா பண்ணா சிவபெருமான் சொன்னது நினைவுக்கு வந்துச்சு என்ன நினைவுக்கு வந்தது கைலாயத்தில் பாதி அப்ப இத தலையால மிதிகல காலால மிதிகலாமா அப்ப தலையால தானே நடக்கணும் அதையும் அந்த அம்மா திருவலங்காட்டையும் தலையால தான் நடந்து போனா திருவலங்காட்டையும் தலையால அப்படி நடந்து போனா அப்படி நடந்து போய் அங்க பார்த்தா காட்சி கொடுப்பார் காட்சி கொடுப்பார்னார் இன்னும் காட்சியை கொடுத்த பாட காணும் அப்பதான் இந்த ரத்த பீஜன் என்ன பண்ணா சித்தர்களுக்கு முனிவர்களுக்கு யோகிகளுக்கு ஞானிகளுக்கு கொடுமைப்படுத்துறான் சிறைச்சாலையில் அடைக்கிறான் ஒரு பக்கம் யாகத்தை நடத்த விடாம தடுக்கிறான் யாக குண்டத்துல மிருகத்தை வெட்டி பலியிடுகிறான் நிறைய செய்தான் இதை பார்த்த உடனே நாராயண அவனை எப்படி வதம் செய்வது சிவபெருமான் கேட்டார் பெண்ணால் தான் வதம் செய்ய முடியும் சுவாமி யார அனுப்பலாம் சுவாமி யார அனுப்புறீங்களோ இல்லையோ உங்க பக்கத்துல இருக்கிற அம்மை யார அனுப்பிச்சு வைங்க சீக்கிரமா முடிச்சிருவாங்க உடனே பார்த்தாங்க யாரை அம்பிகை என்று சொல்லக்கூடிய ஆத்தாலை எங்கள் அபிராம வள்ளியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாலை மாதலம் பூ நிறத்தாலை புவியடங்கு காத்தாலை அங்கையில் பாசாங்குசமும் கரும்பும் வெள்ளும் சேர்த்தாலை முக்கண்ணியை தொடுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் இல்லையே அம்பிகைய அனுப்பி வச்சார் அந்த அம்மா வந்த ரத்த பீஜன் என்று சொல்லக்கூடியவனை வதம் செய்வதற்கு புறப்பட்டு வந்தா முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் அவர்களுடைய ஆயுதத்தை கொடுத்தாங்க பிரம்மா பிரம்மாஸ்திரம் கொடுத்தார் சிவபெருமான் சிவாஸ்திரம் கொடுத்தார் விஷ்ணு விஷ்ணு ஆசிரத்தை கொடுத்தார் எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொண்டு இங்க வந்து யுத்தம் செய்யற குருச்சேத்திரம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஏற்கனவே தலம் பார்த்தோம் இல்லையா 
அந்த குரு சேத்திரத்தில் என்ன பீடமாக இருக்குன்னு ஒரு சில பேர் கேட்டீங்க அதை நான் அதை சொல்ல அப்பயே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு சில பேருக்கு சந்தேகம் இருந்தது குரு சேத்திரம் என்று சொல்லக்கூடியது காலி பீடம் தனுப்பிரியைன்னு பேரு அந்த குரு சேத்திரத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் காலி பீடத்தில் தான் பாண்டவர்கள் அரவான் என்று சொல்லக்கூடிய நாக கண்ணிக்கும் அர்ஜுன பெருமானுக்கும் பிறந்த அரவான் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது நாக கண்ணி உளுவின்னு பேர் அந்த அம்மா பேர் அர்ஜுனருக்கும் பிறந்த அரவான் என்று சொல்லக்கூடிய இரவானை அங்குதான் பலி கொடுத்தாங்க இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும்னா அவர் தான் கூத்தாண்டவர் இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அரவான்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது அரவான்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்னொன்று அரவானிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லையா திருநங்கை அவர்களுடைய கணவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் கூத்தாண்டவர் அவருக்கு பேர் அரவான் என்று சொல்லக்கூடிய ஈரவான் என்பது பெயர் அவரை தான் அந்த இடத்துல காளி தேவிக்கு குரு சேத்திரம் என்கின்ற அந்த மண்ணில் காளி தேவிக்கு கலபலியாக கொடுத்தார்கள் இன்னொரு விஷயமோ அந்த இடத்துல சொல்லணும் என்னன்னா பாண்டவர்கள் அந்நாத வாசம்னு ஒரு வாசம் போய் கழித்தார்கள் இது மகாபாரத கதை சொல்லும் பொழுது சொல்லியிருப்பேன் அந்த போகிற பொழுது அந்த காளி தேவியனுடைய பல விருட்சம் வந்து வன்னிய மரம் என்ன மரம் வன்னிய மரம் இது எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வேப்ப மரம் பெண் மரம் அரச மரம் ஆண் மரம் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த அர்த்தனாரீஸ்வர மரம் வன்னிய மரம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வேப்ப மரம் சீக்கிரம் பட்டும் போகும் அரச மரமும் சீக்கிரம் பட்டும் போகும் ஆனால் அர்த்தனாரீஸ்வர மரமாக இருக்கக்கூடிய வன்னிய மரத்துக்கு மட்டும் ஆயுள் அதிகம் இங்க எங்க வன்னிய மரம் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா திருவான்மையூர் மருதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய சவுடீஸ்வரர் கோயில் எங்க இருக்கு அந்த வன்னிய மரம் ஐயாயிரம் ஆண்டு காலம் ஆனாலும் உயிரோடு இருக்கும் அதுக்கு சாட்சி வந்து மருதீஸ்வரர் கோயில் இருக்கக்கூடிய வன்னிய மரம் வால்மீகி வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்து இருக்கு அந்த வன்னிய மரம் இன்னைக்கும் உயிருடன் தான் இருக்கின்றது அதை விட இன்னொரு பெரிய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வன்னிய மரத்தினுடைய பொந்துக்குள் ஒரு நாலு பேர் குடும்பம் நடத்தலாம் அந்த அளவுக்கு பொந்து இருக்கும் அது உள்ள இடி மின்னல் புயல் காற்று மழை என்ன பெஞ்சாலும் உள்ள ஒரு துளி என்ன வராது ஒரு துளி மலை துளி கூட உள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்பேற்பட்ட மரம் அந்த மரம் அந்த மரத்தினுடைய பொந்தில் தான் பாண்டவர்கள் ஆயுதத்தை வைத்துட்டு போனாங்க எல்லாரும் வச்சுட்டாங்க ஆயுதத்தை தர்மராஜா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அப்ப வச்சுட்டீங்களா வச்சுட்டேன் ஒரு மந்திரம் சொன்னார் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனா நீ போய் பாரு அண்ணா ஆயுதம் நகுலா நீ போய் பாரு அண்ணா ஆயுதம் சகாதேவா நீ போய் பாரு ஆயுதம் பீமா நீ போய் பாரு அண்ணா பாம்புன்னார் இவங்க மூணு பேரும் அண்ணாவுக்கு தெரியாம ஆயுதம் எடுக்க மாட்டாங்க ஆனா அவசர கொடுக்க யாரான்னு கேட்டா பீமசேனர் தெரியாம சீக்கிரமா எடுத்துடுவார் யுத்தத்துக்குன்னு அவருக்கு ரெடின்வார் அதனால இந்த தர்மராஜா அர்ஜுனர் நகலர் சகாதேவர் இவங்க நாலு பேர் கண்ணுக்கு மட்டும் அது ஆயுதமாக தெரியும் மற்றவர்கள் கண்ணுக்கு அது பாம்பா தெரியும் அப்பேற்பட்ட ஒன்று வன்னிய மரம் அந்த குரு சேத்திர மண்ணில் காளி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காளி தேவிக்கு தான் அரவானை பலி கொடுத்தாங்க அந்த பலி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் யுத்தத்தை தொடங்கினாங்க அதே காளி தான் இப்ப இங்கேயும் வராங்க இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் அதுவும் காளி கோயில் இதுவும் காளி கோயில் அப்படிப்பட்ட காளி என்று சொல்லக்கூடிய அம்பால் இங்க யுத்தத்திற்கு புறப்பட்டு வரால் அந்த நடந்த காலம் தான் நீங்க எல்லாம் ஆயுத பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய கொண்டாடுறமே ரத்த பீஜனை வதம் செய்ததும் அந்த காலத்துல தான் நடந்தது பத்து நாள் அம்பால் தவம் இருந்தால் ஆயுதம் வாங்கிய அன்றைய தினம் ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை அப்படின்னு கொண்டாடுவோம் விஜய வெற்றி பெற்ற தினம் என்ன கொண்டாடுவான் விஜய தசமி ரத்த பீஜனை வதம் செய்த அன்றைய தினம் இப்ப ரத்த பீஜனை அந்த அம்மா யுத்தம் செய்யறான் இப்படி யுத்தம் செய்கிற பொழுது ஒரு நிகழ்வு நடக்குது என்ன நிகழ்வுன்னு கேட்டா ஒரு துளி உதிரம் கீழே விழுந்த உடனே அதிலிருந்து ஒரு ரத்த பீஜன் தோன்றான் 
எத்தனை முறை அவன் தலையை அறிந்து தள்ளினாலும் ஒரு துளி ஒரு துளி ஒரு துளி ஒரு துளிக்கே ஒண்ணுன்னா ஆயிரம் துளி விழுந்தா ஆயிரம் ரத்த பீஜம் தோன்றான மாறி 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 தோன்றி கொண்டே இருக்கிறாங்க அப்பதான் பார்த்தா என்ன செய்வதுன்னு தெரில வக்கர காலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலியை வர வைத்தார் ருத்ர காலி வக்கர காலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த காளியை வரவழித்தால் யாரு இந்த காளி காம்பால் அப்படி வரவழித்த அடுத்த வினாடி பார்த்தாங்க அந்த அம்மா வந்தாங்க வந்த உடனே அம்மா எனக்கு என்ன வேலை இவனுடைய உதிர துளிகள் என்று சொல்லக்கூடியது என்ன பண்ணனா ஒரு துளி கூட கீழே விடாம கையில ஏந்தி உரிந்து குடித்து விடுவாயாக இதை இந்த அம்மா என்ன பண்ணா குடிச்சிட்டா அதை குடிச்சா இல்ல இந்த தலை மட்டும் இருக்கு எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னா மாலையா போட்டுக்கோட்டா எல்லாவற்றையும் ஊசி நூலில் கோத்து எல்லாம் மொத்தமா மண்டவோடு அதை மாலையா போட்டு கொண்டால் அம்பால் இப்போ அதை அத்தனையும் மாலையாக போட்டு கொண்டதுனால அவளுக்கு பேரு வக்கரம் அடைந்ததுனால அவளுக்கு என்ன காலின்னு பேரு வக்கர காலின்னு இப்போ அவள் ஐக்கி அந்த உடம்பு முழுவதும் யாருடைய உடம்புக்குள்ளே வந்து ஐக்கியமாச்சுன்னா இந்த உடம்புக்குள்ளேயே காளியினுடைய உடம்புலேருந்து வெளிப்பட்டது காளியினுடைய உடம்புக்குள்ளேயே போய் அது ஐக்கியமாகுது ஐக்கியமான உடனே என்ன ஆயிடுச்சு முன்பே சொன்னேன் பல முறை சொல்லியும் இருக்கேன் நாம் என்ன உணவு எடுத்து கொள்ளுகிறோமோ அதனுடைய குணம்தான் நமக்கு வரும் அதனுடைய குணம்தான் நமக்கு வரும் கீரை காய்கறி இலை தலை பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன குணம் வரும் சாத்வீக குணம் வரும் அதே ரெண்டு கால் நாலு கால் எட்டு கால் பத்து கால் நடக்கிறது நீந்தறது பறக்கிறது இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன குணம் வரும் ராட்சச குணம் வரும் என்ன குணம் வரும் ஆமா மிருக குணம் வரும்னு அர்த்தம் என்ன வருது மிருக குணம் வரும் அப்பன்னா சில பேர் யாரோ இன்னைக்கு கூட பேசுகிற பொழுது ஒரு சிலது சொன்னாங்க என்னன்னு கேட்டால் வழிபாட்டிற்கும் இந்த அசைவம் உண்பதற்கும் ஏதாவது தொடர்புண்டா வழிபாட்டிற்கும் அசைவம் உண்பதற்கும் தொடர்பு இல்லைதான் ஆனால் கர்மாவுக்கும் இறைவனுக்கும் தொடர்புண்டு நாம் என்ன கர்மா செய்கிறோமோ அதுக்கு நமக்கு பலன் உண்டு நம்ம என்ன கர்மா பண்ண நம்ம தவறுதானே ஒரு உயிர் அதாவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை காய்கறி சாப்பிட்றதுக்கு கூட பாவம் தான் ஏன்னா அது கூட ஒரு அறிவு கொடுத்துக்கிறார் இறைவன் ஆனால் ஒரு அறிவு இருக்கக்கூடிய ஜீவனை சாப்பிட்டால் மைனஸில் இருக்குது எது பாவம் அதே ஐந்தறிவு இருக்கக்கூடிய இன்னொன்று நம் உடம்பை வெட்டினாலும் உதிரம் வரும் அந்த ஜீவன்களை வெட்டினாலும் என்ன வரும் உதிரம் வரும் அப்பன்னா உதிரம் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை உண்டால் கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய பாவவினை அதிகரிக்கும் அர்த்தம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்னன்னா சில பேர் நினைக்கிறாங்க மாரியம்மாவுக்கு அசைவம் படைக்கிறாங்களே இதுக்கு படைக்கிறாங்களே எந்த இடத்துலையுமே இறைவன் எந்த புராணத்திலும் அசைவம் என்பது படையல் கிடையாது அதான் நிஜம் அசைவம் என்பது எந்த புராணத்திலையும் கிடையாது ஒரே ஒரு புராணத்தில் எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரேணுகா பரமேஸ்வரியனுடைய வரலாறு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அம்மாவை க ஜமதக்னி அது வரைக்கும் தான் அன்னைக்கு கூட சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு மேல்பண்டு உள்ள கதையை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி தான் இருக்கு என்னன்னா ரேணுகா பரமேஸ்வரியினுடைய கணவர் ஜமதக்னி முனிவரை கார்த்தவீரிய அர்ஜுனன் வந்து கொன்று விடுகின்றான் அதாவது கார்த்தவீரிய அர்ஜுனன் கொன்றதுனால கார்த்தவீரிய அர்ஜுனுடைய பிள்ளைகள் வந்து ரேணுகா பரமேஸ்வரியனுடைய கணவர் ஜமதக்னி முனிவரை கொன்று விடுகிறார் அந்த அம்மா அந்த பானை உடைக்கிறதோட நான் கதை நிறுத்தியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பரசுராமர் கார்த்தவீரி அர்ஜுனுடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேரையும் கொண்டுட்டு அவர் தவத்துக்கு போயிட்டார் இனிமேல் அரச குலத்தை இருபத்தி ஒரு தலைமுறை அழிப்பேன் சபதம் பண்ணது தான் குரு சேத்திரம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே அதனுடைய விளக்கம் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் ரேணுகா பரமேஸ்வரி என்ன ஆனா அது ஒரு கதை வந்து கொஞ்சம் நிறுத்தி இருந்தது இப்ப அதுக்குரிய கதை சொல்றேன் ஏன்னா உணவு என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லணும் இப்போ ரேணுகா பரமேஸ்வரி ஜமதக்னி முனிவருடைய சீடர்கள் அந்த உடம்புக்கு சிதை வச்சாங்க நெருப்பு வச்சாங்க 
நெருப்பு வச்ச அடத்த வினாடி அந்த அம்மா பார்த்தா இருக்க இடம் இல்ல உன்ன உணவு இல்ல உடுக்க உடை இல்ல அடியேனு கூப்பிட கணவர் இல்ல அம்மானு கூப்பிட பிள்ளைகள் இல்லை ஏன்னா அஞ்சு பிள்ளைங்களும் தவத்துக்கு போயிட்டாங்க கணவர் இருந்தா கணவர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் மனைவிக்கு பெருமை கணவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இல்லைன்னா அது நல்லவரோ கெட்டவரோ குடிகாரரோ சூதாரவர் என்னவாக இருந்தாலும் கணவர் இருக்கின்ற வரைக்கும் தான் மனைவிக்கு பெருமை மனைவி இருக்கின்ற வரைக்கும் தான் கணவருக்கு பெருமை ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் பிரிஞ்சாலும் அடுத்தவருக்கு மரியாதை கிடையாது இது உலக நடைமுறை உலக இயற்கை இது யாரா இருந்தாலும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதனால இது அந்த அம்மையாருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுனால அந்த அம்மையார் பார்த்த கணவர் இல்லாத உலகத்துல நம்ம வாழ்வது இயலாத காரியம் உடன்கட்டை ஏறியெல்லாம் அந்த அம்மா போய் அந்த உடம்பின் மீது ஏறி நின்றார் வருண பகவானை அழைத்தார் யாரு முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு தலைவன் இந்திரன் சொன்னார் அடே அந்த அம்மா மகாமகா பதிவிரதே அந்த பதிவிரதை இறந்து விட்டால் இந்த உலகமே இருண்டு போயிடும் நீ சீக்கிரமா போய் மழையை பெய் வருண பகவான் மழை பெய்தார் அப்படி மழை பெய்த அடுத்த வினாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடை மட்டும் தான் அந்த அம்மையாருக்கு எரிந்ததே தவிர உடம்பு எரியல உயிர் போகல இந்த நெருப்பு பட்ட உடனே என்ன ஆயிடுச்சு உடம்பெல்லாம் கொப்பளம் வந்துட்டுது அதுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் போடக்கூடிய என்ன நோய் அம்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ புரிஞ்சது அம்மை எப்படி வந்துச்சுன்னு இப்போ அடுத்து என்னென்னா இப்போ உடுக்க உடை இல்லை பெண்ணுக்கு என்ன முக்கியம் மானம் முக்கியம் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இந்த அம்மா பார்த்தா அந்த சுடுகாட்டில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்தது வேப்ப மரம் என்ன பண்ணான்னா எடுத்த ஆடையாக உடுத்தி கொண்டாள் உடுத்திக்கிட்டு வருண பகவான் கிட்ட வந்தா என் அனுமதி இல்லாமல் பூமியில் ஒரு துளி கூட நீ கீழே விடக்கூடாது அம்மா பத்தினி சாபம் பழிக்கட்டும் சத்தியம் பண்ணித்தரேன் மாறினா என்னது அர்த்தம் மழைன்னு அர்த்தம் மாதம் மும்மாறி மழை பெய்ய கடவுது சொல்றோம் இல்லையா மாறினா மழைன்னு அர்த்தம் இப்ப அந்த மழை பெய்யாம இருக்கணும் இந்த அம்மா சொல்லிட்டால வருண பகவான் போய் அமைதியா உட்காந்துட்டார் இப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்ணா அந்த வேப்பைய சீலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத உடுத்திக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சா புலால் உண்ணக்கூடிய மீனவர்கள் பகுதியில தான் முத முதல்ல அந்த அம்மா போனா இந்த அம்மா பிராமண பெண் அம்மா பசின்னா அந்த பெண்களுக்கு தெரியாது இந்த அம்மா பிராமண பெண்ணு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கருவாட்டு குழம்பையும் மீன் குழம்பையும் வச்சு கொடுத்தாங்க அதை மூக்கு கிட்ட வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டா இந்த அம்மா வாட்சனை கம கமான்னு வந்த உடனே ஐயோ இது நான் இது வரைக்கும் சாப்பிடாத உணவா இருக்கேன் இது என்னதுன்னு அம்மா இது மீன் குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு சிவ சிவா அம்மா நான் அந்தன பெண் அதை வாங்கி அப்படி தூர வச்சுட்டாங்க அம்மா நாங்க ஏழை இங்க கேழ்வரகு கூழ் இருக்குன்றது குடிக்கின்றாயா ஐயோ இந்த பாத்திரம் எல்லாம் கவுச்சி புழங்கின பாத்திரமாச்சே இதில் நான் என்ன செய்வது அப்படின்னா இந்த தேங்காய் துருவி இருக்கக்கூடிய கொட்டாங்குச்சி இருக்கும் தெரியுமா அந்த கொட்டாங்குச்சியில் தான் அந்த அம்மா கூழு குடிச்சா இரு கையில் முதல்ல குடிச்சா வயிறு நிறையாதுன்னு அந்த கொட்டாங்குச்சியில் கூழு ஊற்றி கொடுத்தாங்க ஒரு அம்மா பார்த்தா இந்த கூழு மட்டும் குடிச்சா வயிறு நிறையாதே சைவத்தில் எது அடுத்தது உயர்ந்தது ஆ கீரை உயர்ந்தது ஒரு அம்மா ஓடி போய் முருங்கைக்கீரையை உருவி கொஞ்சம் பொரியல் பண்ணி கொடுத்தா ஒரு அம்மா பார்த்தா இது சாப்பிட்டாலும் அவளுக்கு உடம்பெல்லாம் கொப்பளம் போட்டிருக்கே அவள் உடம்புல இருந்து இப்படி எப்படி எடுப்பது ஒரு அம்மா பார்த்தா இளநீர் கொடுத்தா ஒரு அம்மா பழம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒரு அம்மா பார்த்தா துள்ளு மாவு இடித்து கொடுத்தா ஒரு அம்மா கொடுக்கட்ட பிடிச்சி கொடுத்தா இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நீங்கள் கூழு ஊத்துறதுல படைக்கக்கூடிய படையல் இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டா இதெல்லாம் முடிஞ்சது ஆனால் பசிதைய முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது உன்ன உணவு கிடையாது முன்ன நெருப்பில் விழுந்தோம் இப்போ நீரில் விழலாம் யார் தடுக்கிறா பார்க்கலாம் அப்படின்னு போய் பா நீரில் தாமரை பூக்கள் பூத்து குலுங்கி இருந்த குளத்தில் போய் விழுந்து தன் உயிரை பிராணனை மாற்றிக்கணும்னு நினச்சா அப்படி நினைக்கிற பொழுது தான் அந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் சொன்னார் அம்மா ரேணுகா நில்லுன்னார் அப்படி ஒரு திரும்பி ஒரு முறை முறைச்சா பாருங்க அவ கண்ணு இவ்வளவு பெருசுருந்துச்சு அதனால அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பேரு முண்டக கண்ணி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முண்டகம்னா தாமரைன்னு அர்த்தம் இந்த செந்தாமரை பார்த்துருக்கிறீங்களா ஒரு ஒரு பூ எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் 
ஒரு பஸ்ஸு அந்த செந்தாமரை போன்றவ கண்ணு இப்படி மறந்தது இருக்க இடம் இல்லாமல் உண்ண உணவு இல்லாமல் அடியேனு கூப்பிட வீட்டுக்காரர் இல்லாமல் அம்மானு கூப்பிட பிள்ளைகள் இல்லாமல் என்னை மன்னனுக்கு மகளாக படைத்து ஒரு முனிவரை திருமணம் செய்து கொண்டு ஐந்து பிள்ளைகளை கொடுத்து இன்னைக்கு நடுத்தருவில நாராயணான் என்ன நிக்க வச்சது இவர் தானே இவரை சும்மா விடலாமான்னு ஒரு முறை முறைச்சா அம்பிகை உனக்கு இந்த கோபம் ஆகாது இப்போ என்ன உனக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் உன்ன உணவு உடுக்க உடை அவ்வளவு தானே நான் ஒன்று தரேன் நீ அதை வச்சு பொழைச்சிக்கோ என்ன தருவீங்க என் உடம்பில் இருந்து வேர்வை வெளியில் வந்து அந்த வேர்வையே முத்தாக்கி சிவபெருமான் கையில் கொடுத்தார் சிவன் கையிலிருந்து முத்தை வாங்கியதனால் அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பேர் முத்து மாரியம்மா அப்படின்னு பேர் என்ன பேர் முத்து மாரியம்மா அப்படின்னு பேர் இப்போ அதை முத்த வாங்கியாச்சு வாங்கின அடுத்த வினாடி என்ன பண்ணா முன்பு சொன்னல ஒரு கதை ஆ வரம் கொடுத்தவன் தலையில் கை வச்சான் ஒருத்தன் இல்லையா என்னை மட்டும் நீ நடுத்தரவில் நாராயணா நிற்க வச்சிருக்கியே நீ கொடுத்த முத்த சரி இந்த அம்மா கேட்டால் இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது வியாபாரம் பண்ணுன்னார் முதல் கொடுத்தா யாருக்காவது வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு கசக்குமா முதல் நான் கொடுத்துட்றேன் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு என்ன கசப்பு பணம் இருந்தால் எந்த வியாபாரம்னாலும் பண்ணலாமா இல்லையா இப்போ முதல் கொடுத்துட்டார் அவர் அதை வச்சு இந்த அம்மா வியாபாரம் பண்ணணும் எப்படி வியாபாரம் பண்ணுவது உனக்கு விருப்பப்பட்டவங்க மேலெல்லாம் இந்த முத்தை போட்டு அவர்கள் உனக்கு இருக்க இடமும் உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் கொடுப்பாங்க நீ பெற்றுக்கொள்னார் சரி சரி கொடுத்தவர் மேலேயே முதல் முத்தை போடலான்னு போட்டான் அவர் தானே சொன்னார் யார் மேல விருப்பமா அவர் மேல போடுன்னா கொடுத்தா பக்கத்துல இருக்கிற நம்ம அம்மா விடுவால பார்வதி அம்மா அடியே உனக்கு இருக்க இடமும் உன்ன உணவும் உடுக்க உடைய வாழ்வதற்கு வழி காண்பித்தால் என் கணவர் மீதே நீ முத்து போட்டையான்னு அந்த அம்மா சூழாயத்தை தூக்கிட்டு வந்தா அப்பதான் சிவபெருமான் சொன்னார் அம்பிகை உன்னில் ஒரு அம்சம் ரேணுகா பரமேஸ்வரி சுவாமி நான் கையில சூழத்தை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன்னா இதை வச்சு என்ன பண்றதுன்னா அவள் காவல் புரிவதற்கு நீயே உன் கரத்தால் சூலாயுதத்தை கொடு கொடுத்துட்டா அதுக்கு அடுத்து என்ன நடந்தது உடனே பார்த்தார் சரி நீ ஏன் முதல் மாரியம்மன் தாலாட்டை பாடிவிடு அப்படின்னார் பார்வதி அம்மா தான் முதல் மாரியம்மன் தாலாட்டை பாடி சிவன் மீது இருந்த முத்தை எடுக்க வச்சாங்க அதற்கு பிறகுதான் உலகத்தில் அந்த முத்தை போட்டு அம்மை நோய் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அம்மை நோய் சிவன் கிட்ட இருந்து வாங்கிய முத்தும் அந்தம்மா நெருப்பில் நின்றது இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அப்போதான் அன்றைய தினத்திலிருந்து சிவபெருமான் வரம் கொடுத்தார் ஊரை காக்கின்ற மாரியம்மனாக இரு ஒரு உலக ஒரு ஊரில் ஒரு தெருவில் பிள்ளையார் கோயில் இருக்காது முருகர் கோயில் இருக்காது சிவன் கோயில் இருக்காது பெருமாள் கோயில் இருக்காது ராமர் கோயில் இருக்காது ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்காது ஆனால் மாரியம்மா கோயில் மட்டும் ஒரு ஊருன்னு இருந்தா அந்த ஊரில் முதல் கோயில் யாரா இருக்கும் அப்படின்னா மாரியம்மன் கோயில் தான் முதல் கோயிலாக இருக்கும் முதல் கோயில் நல்ல கை தட்டணும் ஏன் இறைவன் ஊருக்கு ஒரு மாரியாக வச்சார்னா மாறி இல்லாத ஊரில் மழை இருக்காது மாறி இல்லாத ஊர்ல மழை இருக்காது மழை இருந்தா தானே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் குடிப்பது முதல் கொண்டு தண்ணீர் முதல் கொண்டு விவசாயம் முதல் கொண்டு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்துக்கும் தண்ணீர் என்று சொல்லக்கூடிய நீர் வேண்டும் அதனால் தான் நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அப்போ அதை செய்த பொழுது அப்ப இந்த மீனவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்தாங்க அம்மா நீங்க சைவம் தான் சாப்பிடுவேன் நீங்க ஆனால் நாங்கள் அசைவத்திலேயே புழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் என்ன செய்வது நாங்கள் விருப்பத்தோடு எதை படைத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் நான் என்ன சொன்ன விருப்பத்தோடு எதை படைத்தாலும் அன்போடு எதை பட படைத்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் தான் சொன்னாலே தவிர சாப்பிடுவேன்னு எந்த இடத்துலையும் சொல்லலை அதான் உண்மை சாப்பிடுவேன்னு எந்த இடத்துலையும் சொல்லலை அதனால தான் அந்த ஒரு இடத்தில் மட்டும் அந்த கும்பம் கொட்டுதல் அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு அந்த சிலதை கவுச்சியை சேர்த்து அந்த படையல் பண்றாங்க அது கூட அந்த வால் மக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பயன்படுத்தவே தவிர எல்லாரும் பயன்படுத்துறோம் இப்போ இல்லையா எல்லாருமே அதை படைக்கிறோம் ஆனா அந்தம்மா உண்ணக்கூடியது சைவம் தான் அந்தம்மா 
அன்போடு படைத்தால் எதை வென்று பயனா முதல் பசி அகோர பசியில் இருக்கிற பொழுது அந்த வாசனை தான் என்னுடைய பசியை முதல்ல போக்கியது இந்த வாசனை இருக்கே அதுதான் எனக்கு போக்கியது அதனால நான் ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் தான் சிவபெருமான் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பாம்பு குடைபிடித்தது சிவபெருமான் கையில் இருக்கக்கூடிய உடுக்கை அங்கே போனது மாரியம்மன் கையில் மட்டும்தான் சிவபெருமானுக்கு அடுத்தார் போல உடுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அம்பாள் யாருன்னு கேட்டால் மாரியம்மன் கையில் மட்டும்தான் இருக்கும் நாகம் குடைபிடித்ததுனால அந்த அம்மையாருக்கு நாகாத்தம்மன்னு பேர் அனைத்து ஆயுதங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பாள் இது எதுக்காக இந்த கதையை நான் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் நம்ம இறைவைக்கும் இறைவனுக்கும் கூட கவுச்சி படைக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாம் என்ன உணவு உண்ணுகிறோமோ அதனுடைய குணாதிசயம் நமக்கு வரும் என்பது பொருள் இல்லையா ஒரு காலத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்தது அந்த கடைங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த கடைங்க மட்டும்தான் இருக்குது மற்ற கடைங்கள்லாம் இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மிருகத்தை உண்டு 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 நாமும் மிருகத்தை விட இன்னும் ஏன்னா மிருகம் கூட சண்டை போடுற நேரம் தான் சண்டை போட்டுக்குது மற்ற நேரத்துலலாம் அமைதியாக தான் இருக்குது ஆனால் நாம் மிருகத்தை விட கீழே போய் கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு அறிவு ரெண்டு அறிவு ஜீவன்களை விட கீழே போயின்னு இருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம போகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒன்று இப்போது இரத்த பீஜனுடைய உதிரத்தை குடித்ததுனால காளிக்கு என்ன வந்தது உக்கிரம் வந்துட்டுது அப்பன்னா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தெய்வத்துக்கே அந்த நிலைனா நமக்கெல்லாம் என்ன நிலை அம்பாலே இந்த உலகத்தையே காக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய பதியாக இருக்கக்கூடிய பாதி பராசக்திக்கே அந்த நிலை இரத்த பீஜனுடைய உதிரத்தை குடித்ததுனால ஆக்ரோஷம் தாங்க முடியல ஏற்கனவே இரத்த பீஜம் என்ன பண்ணா மொத்தத்தையும் மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் வெட்டினா யானை ஒரு பக்கம் அடித்து தும்சம் பண்ணுறா ஒரு பக்கம் காட்டு மிருகங்களை அடித்து ஒரு பக்கம் முனிவர்களை வதைத்து எல்லாம் என்ன பண்ணனா அது இந்தமாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அசுரனை அழிப்பதற்காக தான் இந்தமாக அமுச்சு வச்சாங்க ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குது கடைசியில் அந்த அசுரன் செய்த வேலையை இந்தமாக செய்கிறார் அங்க பராசக்தியாக இருக்கக்கூடியவளை இந்த வேலையை செய்யறான்னு உடனே முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் போய் அந்த இடத்துல சொன்னாங்க என்ன சொல்றாங்க சுவாமி நீங்க அசுரனை அழிப்பதற்கு அனுப்பி வைத்த காலியாக இருக்கக்கூடியவள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவன்களையும் அழித்து விடுவாள் போல் இருக்கின்றது சுவாமி இரத்த பீஜன் கொடுமையாவது தங்கி விடலாம் போல் இருக்கின்றது ஆனால் காளி தேவியனுடைய கொடுமையை தாங்க முடியவில்லை என்ன செய்வது சுவாமி தாங்கள் தான் அந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் தாங்கள் சென்று தான் காளியினுடைய உக்கிரம் என்று சொல்லக்கூடிய கோபத்தை தணிக்கக்கூடிய கருணை உங்ககிட்ட தான் இருக்கு சுவாமி எழுந்தருள வேண்டும் ஏற்கனவே இவர் தான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம அம்மையேன்னு கூப்பிட்ட அம்மா ரொம்ப நாளா அங்க காத்துண்டு இருக்காளே அப்படின்னு என்ன பண்ணார் கைலாயத்திலிருந்து சிவபெருமான் புறப்பட்டு வந்தார் சிவபெருமான் இடத்துல எதிர்க்க நின்று அம்பிகை நான் உன்னை என்ன காரியமா அனுப்பின நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஆமா நீ யாரு அம்பிகை என்ன தெரியலையா தெரில அம்பிகை உன்னை நான் வதம் செய்வதற்காக ரத்த பீஜனை வதம் செய்வதற்காக அனுப்பி வைத்தால் நீயே இங்க வந்து ருத்ரகாலியா தாண்டவம் ஆடி கொண்டிருக்கின்றாயே என்ன இது நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் முடிஞ்சா தடுத்துக்கோ சரி அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் வாக்குவாதம் முற்றி கொண்டே இருக்கு அதில் சிவபெருமான் சொன்னார் அம்மா ஒரு இடத்தில் பிரச்சனை வந்தால் தானத்திலேயே சிறந்தது அன்னதானம் அதை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறந்தது அறிவுதானம் அறிவுதானத்தை விட லட்சம் மடங்கு சிறந்தது நிதானம் நிதானத்தை விட கோடி மடங்கு சிறந்தது சமாதானம் சமாதானமாக போகலாம் அதெல்லாம் நான் போக முடியாது நான் அந்த உலகத்தை அழித்தே தீருவேன் சரி நீ உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றத கேளும் நீ உலகத்தை வேண்டாம் அழி ஆனா நாம் இருவருக்குள்ள ஒரு போட்டி நடத்துவோம் அந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெறாரோ அவருக்கு இந்த இடம் சொந்தமாக இருக்கட்டும் அவருக்கு இந்த இடம் நீ என்னை வென்று விட்டால் நீ என்ன வேண்டும் செய்ய நினைக்கிறாயோ அதை செய்து கொள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்ன அடுத்த வினாடி அந்த அம்மா பார்த்தா என்ன செய்ய சொன்னாலும் நானும் செய்கிறேன் வாருங்கள் சண்டைக்கு பார்க்கலாம் அம்மா எனக்கு சண்டை போடலாம் தெரியாது டான்ஸ் ஆட வேணா தெரியும் என்ன தெரியும் நடனம் வேணா எனக்கு தெரியும் எனக்கு சண்டை போட தெரியாது நீங்கள் எந்த புராணத்தை எடுத்தீங்களாலும் சிவபெருமான் 
சண்டை போட்டதா சரித்திரம் இருக்காது சரித்திரமே இருக்காது தேவி பாகவதத்தில் ஒரு இடத்துல சங்க சூடன் இடத்துல போறார் சண்டைக்கு என்னமோ ஆனா காளியையும் முருகப்பெருமானையும் சண்டை போட விட்டுட்டு சபாஷ் காளி சபாஷ் காளின்னு கை தட்டிட்டு தான் உட்காந்து இருப்பார் கடைசி வரைக்கும் பானம் எடுக்க மாட்டார் எத்தனை வருஷம் தெரியுமா ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் வருஷம் கை தட்டிட்டே உட்காந்துருந்தார் யாரு ஆமா அப்பேற்பட்ட பெருமான் யார் அவரு சிவபெருமான் சண்டை போடல காளிதேவி வந்து வந்து சொல்லுவாங்க சுவாமி சண்டை நீயும் என் பிள்ளையும் சண்டை போடக்கூடிய காட்சியை நான் பார்த்து எப்படி ரசித்து கொண்டிருக்கின்றேன் தெரியுமா உங்களை நான் ஊக்கப்படுத்துவதற்கு யாராவது ஒருத்தர் வேண்டாமா கை தட்டி நான் இப்ப நீங்களும் கை தட்டினாதான் எனக்கும் நல்ல நீங்க கை தட்டுறதுனால தான் என்னால் வேக வேகமாக கதையை சொல்ல முடியுதா இல்லைன்னா நான் சொங்கின்னு உட்காந்து அப்படி இருப்பேன் இல்லையா இவ்வளவு பேர் உட்காந்து கை தட்டும் போது இன்னும் சொல்லணும் இன்னும் சொல்லணும்னு நானும் ஒரு நாலு புக்க நாலு எல்லாத்தையும் படிச்சு படிச்சு கொண்டு வந்து மண்டையில ஏத்திட்டு வந்து இன்னும் என்னென்ன கதையெல்லாம் சொல்லலாம் தெரியாதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த கை தட்டல் தானே ஊக்கத்தை தருவது கலைமாமணி விருதை காட்டிலும் கை தட்டல் தான் சிறந்தது இல்லையா கலைமாமணி என்னைக்கோ ஒரு வாட்டி கொடுத்தாங்கன்னா அதோட முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா உங்களுது ஒரு நாளைக்கு நாற்பது முறை கை தட்டுக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் கலைமாமணி விருது வாங்குறது போல அர்த்தம் இல்லையா அதனால இங்கு நினைக்க பொழுது அதனால உனக்கு நான் கை தட்டின் இருக்கேன்னார் யாரு சிவபெருமான் அப்போ எந்த இடத்திலுமே சிவபெருமான் சண்டை போட்டதாக வரலாறு வராது இல்லையா முப்புறங்களை எரித்தது கூட எதில எரிச்சாரு தன்னுடைய புண் சிரிப்பால் சிவபெருமான் முப்புறங்கள் எரித்தாரு அது கூட எதில எரிச்சாரு தன்னுடைய புண் சிரிப்பால் தான் எரிச்சாரே தவிர சண்டை போடல அந்த இடத்துல கூட அப்போ அப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் இங்க என்ன சொல்ற எனக்கு சண்டை போட தெரியாது எனக்கு சண்டை போட தெரியாது சண்டை போட தெரியாத ஒரே காரணத்தினால தான் பிரம்மா அவர் நாக்கில் மனைவிக்கு இடம் கொடுத்தாரு திருமால் இதயத்தில் இடம் கொடுத்தாரு நான் என் பொண்டாட்டி கிட்ட சண்டையே போடக்கூடாதுன்னு நான் பாதியை கொடுத்துட்டேன் என் மனைவிக்கு நான் பாதியை கொடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நாக்கில் இருந்தால் கீழே இறங்கி வந்து சண்டை போடுவா சண்டை போடுவா இதயத்தில் இருந்தால் வெளியில் வந்து சண்டை போடுவா ஆனால் உடம்பில் இருந்தா ஏன்னா உடம்பில் இருந்தால் அந்த உடம்பு சண்டை போட்டால் நமக்கும் வலிக்கும்னு அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால தான் சிவபெருமான் எவ்வளவு ஐடியா பண்ணியிருக்காரு பாரு ஆமாம் இனிமேல் நீங்கள்லாம் கூட அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்னு இல்ல சண்டையே வராம இருக்கிற ரெண்டு வார்த்தை தான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தாலும் இருப்பேன் ஒன்னே ஒண்ணு வீட்டுக்கார இடத்துல ஆமா போடுங்க இன்னொன்னு மாமா போடுங்க ரெண்டே வாரத்துல அனைத்து வீட்டுக்காரும் சரண்டர் ஆயிடுவாங்க கை தட்டல் பத்தல ஏன் இத கேக்குறேன்னா டைவர்ஸ் கேஸ் முப்பது லட்சம் கேஸ் பெண்டிங்களுக்கு தான் ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சாயிரம் கேஸ் பதிவாகுதான் விட்டு கொடுத்து போகாத ஒரு காரணத்தினால் இல்லையா அதனால் அந்த ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்திங்கன்னா எல்லா வீட்டுக்காரும் சரண்டர் ஆகிடுவாங்க ஒன்று அவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆமாம் போடுங்க இன்னொன்று மாமா போடுங்க இது ரெண்டு அடியா எங்கள் வாங்க அலுமேலே வெள்ளைக்காக்கா தானே அது பறக்கிறது ஐயா உனக்கு கண் தெரியலையா அப்படி கேட்கக்கூடாது ஆமாம் மாமா நீங்கள் சொன்னால் அது வெள்ளைக்காக்கா தான் மாமா காக்காவில் எங்கேயாவது வெள்ளைக்காக்கா இருக்குதா ஆனா இருந்தாலும் என்ன பண்றது ஆமா சாமி போடணும் அந்த இடத்துல எது எதுக்கோ யார் யார்கிட்டயோ போய் ஆமா சாமி போடும் போது நம்ம வீட்டுக்கார்கிட்ட நாம ஆமா சாமி போடுறதுல என்ன தப்பு இல்லையா அப்ப போடணுமா இல்லையா இன்னொன்னு மனுஷன் தின்னுவானா இது மாமா ஏதோ அந்த டிவிய பாத்துக்கினே சமைச்சனா கொஞ்சம் அப்படி இப்படிதான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ மாமா நீங்க அந்த போடுகிற பொழுது ஒரு நாலு வாட்டி மாமா மாமா நீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் சரி என்னமோ தெரியாம பண்ணிட்டா போலுகுது சரி போனா போது சரி விடு அப்படின்னே தொண்டையில குறுக்க அடைச்சுக்குமா அப்படிதான் இருக்கும் சாப்பிட்டா சாப்பிட சாப்பிடலாம் பா ஆமா அப்படி சொன்னன்னா என்ன ஆகும் அந்த தட்டு கையில இருக்கிறது அப்படி பறக்கும் இது ரகசியம் இதெல்லாம் என்ன ரகசியம் குடும்பத்தினுடைய ரகசியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
இல்லறம் என்கின்ற நல்லறம் ஆவதற்கு சிவபெருமான் இப்ப காலி உக்கரத்தில் இருக்கின்றாள் ஆனா அவகிட்ட சிவபெருமான் எடுத்த உடனே சண்டை போடணும்னு சொல்லல என்ன சொல்றார் எல்லா வகையிலையும் அவளை சமாதானப்படுத்துவதற்கு முயற்சி பண்றார் அப்பனா என்ன அர்த்தம் சிவபெருமானே இறைவி இடத்தில் சமாதானப்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்ன்னு அர்த்தம் அப்பதானே ஒற்றுமை என்பது அதனால தானே இன்னைய வரைக்கும் காரைக்காலம்மையார் கதையை ரசிச்சு ருசிச்சு நாம எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த கதையை கேட்ட கிடக்கிறதுனால தான் அப்படி கேட்கறதுனால தானே காரைக்கால் அம்மையாருக்கு அந்த இடத்துல முக்தி கிடைச்சது திரு நடன கோல காட்சி கண்டித்தது இப்ப இறைவன் சொல்றாரம்மா எனக்கு நடனம் வேணா தெரியும் ரெண்டு பேரும் ஆடலாம் இருவரும் சேர்ந்த அபிநயம் பிடிப்போம் நடுவர் யாரு தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு யாருனா ஒரு ஆள் வேணும் இல்ல பார்த்தார் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் உட்காந்தாங்க ஒரு பக்கம் தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் ரிஷிகள் ஒரு பக்கம் சித்தர்கள் ஞானிகள் யோகிகள் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் எங்க பூத கணங்கள் சிவகணங்கள் ஒரு பக்கம் நாரதர் மத்தலம் வாசிக்க ஒரு பக்கம் வீணை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் ஒரு பக்கம் யாரு சரஸ்வதி வீணை வாசிச்சாங்க எப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் நடனம் ஆடுறதுக்கு ராகம் தேவல்ல அதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் பண்ணாங்க இப்படி ஒவ்வொரு அடியார்களும் அங்க ஒரு ஒரு பக்கம் பாட்டு கச்சேரி யாரு கே பி சுந்தராம்பால் பாட்டு கச்சேரி பழம் நீ எப்ப ஆம பாட்டு கச்சேரி அங்க நடந்துச்சு எல்லாம் ஒரு ஒரு பக்கம் நடந்தது நடுவர் யாருன்னா நாராயணர் நாங்க ஒரு பக்கம் சப்த ரிஷிகள் உக்காந்தாங்க எல்லாம் உக்காந்தாங்க ஆ சிவபெருமான் கேட்டார் நாராயணரை பார்த்து ஆடலாமா சுவாமி ஆடுங்க உலகத்தையே ஆட்டி படைக்க கூடிய சிவபெருமான் ஆடு அப்படின்னு ஆட விட்டாங்க அப்படி ஆடுகிற பொழுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆடுறாங்க இப்படி பல நாட்கள் அந்த நடனம் போயிட்டே இருக்கு அனைவரும் காண கண்கோடி வேண்டும் 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 இறைவா இந்த அற்புத காட்சிக்காக எத்தனை ஆண்டு காலம் எத்தனை பேர் தபம் இருக்கிறார்கள் தெரியவில்லை இந்த காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதவதி தாயார் செய்த புண்ணியத்தின் பலனாக இத்தனை பேருக்கும் காட்சி கொடுக்கிறாயே எவ்வளவு அற்புதம் இல்லையா ஏன்னா அவ்வளவு பேருக்கும் தவம் இருந்தா தான் கிடைக்கக்கூடிய காட்சி எளிமையாக வந்து இறைவன் தரார் அதான் ஆருத்ரா எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதமும் அந்த நடன கோல காட்சியை கண்டுவிட்டால் மோட்சம் நிச்சயம் கைலாய பதவி நிச்சயம் அதனால தான் திரு நடராஜர் தரிசனமே தரிசித்தா என்ன தரிசிக்கணும் ஆருத்ரா அன்றைய தினத்தில் நடராஜருடைய கோலத்தை நடராஜ பெருமானை அபிஷேகத்தையும் அந்த திரு நடன கோல காட்சியும் கண்டுவிட்டால் அத்தனை ஜீவன்களுக்கு முக்தி நிச்சயம் அதனாலதான் அந்த ஆருத்ரா தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ அந்த ஆருத்ரா தரிசனத்தை எளிமையான முறையில் இப்ப இறைவியினால கிடைச்சதுன்னா அத்தனை பேரும் என்ன நினைக்கிறாங்க ஆஹா ஆஹா இந்த அற்புத காட்சி கிடைக்காதா கிடைக்காதா என்று அத்தனை பேரும் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தோம் காரைக்கால் அம்மையார் என்கின்ற புனிதவதி தாயார் நாள் நமக்கு இன்றைய தினத்தில் கிடைத்திருக்கு அப்ப உலக மக்கள் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ எல்லா ஜீவன்களும் அந்த திருவலங்காட்டில் இருந்துச்சா இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிற முன்ன சிவபெருமான் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னென்ன கைலாயத்தில் ஆ பாதி திருவலங்காடு அப்பேற்பட்ட திருவலங்காடு திருத்தணிக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் இடைப்பட்டதில் இருக்கு ஆயுள் காலத்தில் ஒரு முறையாவது அந்த காரைக்கால் அம்மையாருக்கு முக்தி தந்த அந்த தலத்தை நாம் எல்லாம் தரிசிக்க வேண்டாமா கண்டிப்பாக ஒரு முறையாவது பார்க்கணுமா இல்லையா அப்பேற்பட்ட புனித தலம் அந்த இடத்துல திரு நடன கோல காட்சி நடந்துகிட்டே இருந்தது சிவபெருமான் பார்த்தார் என்னடா இது நாம ஆடிக்கிட்டே இருக்கோம் இவங்களும் கை தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே எவ்வளவு எப்போ தான் முடிகிறது தீர்ப்பு யார் சொல்கிறதுன்னு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய நிலையில் யாரும் இல்லை ஏன்னா சிவனையே பார்த்துனுக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் அம்பாலியே பார்க்குறாங்க மாறி மாறி கண்ணை பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் வருது எல்லாருக்கும் ஆஹா அற்புதம் 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 எல்லாம் பார்க்குறாங்க என்னன்னா கைலாயத்தில் ஒருத்தரும் இல்லை சொர்க்கத்தில் ஒருத்தரும் இல்லை தேவலோகத்தில் ஒருத்தரும் இல்லை மொத்த பேரும் எங்கே இருந்தாங்க திருவலங்காட்டில் இருந்தாங்க அந்த அற்புத கோல காட்சியை கண்டு கண்ணார ரசித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது சிவபெருமான் ஒரு நடனம் ஆனார் என்னது இந்த காலை அப்படியே ஆடுற பொழுது இந்த காதலுகிற தோடு இருக்கு பாருங்க அந்த தோடு அப்படி கீழே விழுந்து போச்சு விழுந்த அடுத்த வினாடி என்ன பண்ணாங்க அந்த தோடை எடுத்து தன்னுடைய வலது காலால் எடுத்து அப்படி காதலை மாட்டினார் அந்த தோடு 
இப்போ அம்பாலுடைய காதனுடைய தோடும் கீழே விழுந்தது ஆனா அம்பால் என்று சொல்லக்கூடியவள் கால தலைக்கு மேல முப்பத்தி முக்கோடி தேவர் உக்காந்துகிறாங்க ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் நாரதர்ல இருந்து ஒரு பக்கம் முப்பெரும் தேவியர்ல இருந்து ஒரு பக்கம் பிள்ளையாரு ஒரு பக்கம் யாரு முருகரு ஒரு பக்கம் வீரபத்ரரு ஒரு பக்கம் கால பைரவரு ஒரு பக்கம் அனைத்து சிவகணங்கள் பூதகணங்கள் ஈத்தனை பேரும் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு பெண் இவ்வளவு பேரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஒரு பெண் காலை தூக்கி தலைக்கு மேல தூக்க முடியுமா பெண்ணுக்கு என்ன முக்கியம் அச்சம் மடம் ஞானம் இது முக்கியமா இல்லையா இந்த அம்மா பார்த்தா எவ்வளவு நேரம் நல்லா தானே ஆடிட்டு இருந்தார் இவர் யாரு கால தூக்கி ஆட சொன்னார் அப்படி ஆடிய நடனத்தின் போது வெக்கைப்பட்டு தன் தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு இரு பாதத்தையும் வணங்கி காளிதேவி நின்றால் அந்த பாதத்தை தூக்கிய உடனே அந்த அம்மா காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அம்மையார் பாடிக்கொண்டே இறைவனுடைய திருவடியினுடைய கீழே நின்று விட்டாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தலத்தில் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு முக்தி கொடுத்த தலம் இதுவே முதல் சபையாக இருக்கட்டும் என சொன்னார் சொல்லி முடிச்ச அடுத்த வினாடி காரைக்கால் அம்மையாருக்கு அந்த தலத்தில் மோட்சம் கொடுத்தார் நிச்சயமாக இந்த காரைக்கால் அம்மையாரனுடைய கதையை ரசித்து ருசித்து பாராட்டி செவி கொடுத்து கேட்ட அத்தனை பேருக்கும் காரைக்கால் அம்மையாரை போன்று நிச்சயமாக நமக்கும் அந்த கைலாசநாதர் கார்னீஸ்வரர் நிச்சயமாக மோட்சத்தை தருவார் அது மட்டும் இல்லை அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் அறுபத்தி இரண்டு பேர் நால்வர் உள்பட அனைவரும் நின்ற வாக்கில் தான் காட்சி கொடுக்கின்றார்கள் காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதவதி தாயாரை மட்டும் தான் இறைவன் அமர வைத்து பார்த்தார் கையில் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தட்டம் ஏன் அம்மா என்கின்றவள் அமர வேண்டும் இல்லைன்னா அந்த சிவபெருமானை பார்த்து நீங்கள்லாம் என்ன கேள்வி கேட்பீங்க அம்மாவை நிற்க வச்சுட்டு இவர் மட்டும் உட்கார்ந்துக்கிறார் இது என்னையா மரியாதை இவர் அம்மான்னு கூப்பிட்டதுக்கு என்னையா அர்த்தம் சிவபெருமானை நாம் எல்லாம் கேள்வி கேட்போம் இல்லையா கேள்வி வரும் இல்லையா அங்கே ஒரு கேள்வி தொடுப்போம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லை பெரியவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் காட்டியத ஒன்றுதான் காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை அமர வைத்தார் ஏன் சிவபெருமானுக்கே அம்மா அதில் நிற்க வைக்கலாம இன்னொரு விஷயம் என்னது அவள் காலால் நடந்து கைலாயத்தை அடையவில்லை எதில் நடந்தா தலையால நடந்த தலகீழாக நடந்து இறைவனுடைய தரிசனத்தை கண்டவளை நாம அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்க வேண்டாம உட்கார வைக்க வேண்டாம அப்பேற்பட்ட சிறப்புக்கு உரிய ஒரு அம்மையார் இல்லையா அதனாலதான் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் நால்வர் உள்பட எல்லாரும் எதுல நின்றுட்டு இருக்கா இறை வழிபாட்டில் இறை ஆலயத்தில் சிவா ஆலயத்தில் என்ன கோலம் நின்ற கோலம் ஆனா யாருக்கு காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதவதி தாயாருக்கு மட்டும் என்ன கோலம் அமர்ந்த கோலம் ஏன்னா பிள்ளை அமர்ந்திருக்கிறார் அம்மாவும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அம்மாவை நிற்க வச்சிருந்த சிவபெருமானே அவங்க அம்மாவை நிற்க தான் வச்சுக்கிறாரு நாமும் அனாத ஆசிரமத்திலையோ முதியோர் இல்லத்திலையோ நிற்க வைக்கலாம்னு நாளைய தினத்தில் சிவபெருமானை உதாரணம் காட்டி விடுவார்களோ என்று சிவபெருமான் பயந்துட்டார் அதான் விஷயம் வேற ஒன்றும் இல்லை இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட சிவபெருமானை சுமக்கவில்லை காரைக்கால் அம்மையார் பக்தி என்கின்ற ஒன்றை அன்பு என்கின்ற ஒன்றை அந்த இடத்தில் செலுத்தி என்ன பெற்றாங்க சிவபெருமானுக்கே தாயாக மாறினாள் என்றால் ஒரு சாதாரண பூமியில் பிறக்கக்கூடிய பெண்கள் இறைவன் சிவபெருமானுக்கே தாயாக ஆகிறார்கள் என்றால் அப்போ அந்த பெண்கள் எந்த அளவுக்கு ஒழுக்கத்தோடும் பக்தி நெறியோடும் எப்படி வழி நடக்க வேண்டும் என்பதை காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதவதி தாயார்னுடைய சரித்திர கதையிலிருந்து நாமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் இப்படிதான் 
வாழ வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு அம்மையார் அந்த அம்மையாருக்கு கிடைத்த அதே ரத்தின சபை என்று சொல்லக்கூடிய முக்தியும் நமக்கும் நிச்சயமாக இறைவன் தந்தருளுவார் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு அடுத்த தலமாக இருக்கக்கூடிய ஏன்னா பெண்ணுக்கு ஞானமே அணிகலன் என்று உணர்த்த ஒரு தலம் வந்து திருவலங்காடு அங்கு தல விருட்சம் ஆல மரம் என்று சொல்லக்கூடியது அப்படிப்பட்ட ஒரு தலம்தான் எது திரு வலங் காடு அது ஆலமரம் இன்னைக்கும் இருக்கான் இருக்கா யாரெல்லாம் போய் பார்த்துக்கிறீங்க திருவலங்காட்டு தலத்தை இன்னைக்கும் ஆலமரம் இருக்கா அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு சிறப்புக்கு உரிய ஒரு தலம் அதனால வாழ்க்கையில் நாம சிதம்பரத்தை போகிறீங்களோ இல்லையோ திருவண்ணாமலைக்கு போகிறீங்களோ இல்லையோ காலசீரு வரைக்கும் போகிறீங்களோ இல்லையோ அதுக்கப்புறம் திரு ஆனை காவலுக்கு போகிறீங்களோ இல்லையோ காஞ்சிபுரத்துக்கு போகிறீங்களோ இல்லையோ திருவாரூரில் போகிறீங்களோ இல்லையோ எங்கே போகலாம் சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பெரும் சபைகளில் முதல் சபையாக விளங்கக்கூடிய இரத்தின சபைக்கு நிச்சயமாக அனைவரும் சென்று இறைவியையும் இறைவனையும் அதே போல காரைக்கால் அம்மையாரையும் தரிசித்தோம் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த ஜென்மத்தில் நாம் எல்லாம் காரைக்கால் அம்மையாராக இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அடுத்த ஜென்மத்திலாவது இறைவன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெறலாம் இல்லைன்னா நம்ம வம்சாவடியில் யாருக்காவது இறைவன் அந்த திருவருளை தருவார் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க